Часть. Привет! Мы Катя и Артур, а это наш канал Рецепты Путешествий. И сегодня будет очень вкусно, потому что мы находимся в Барселоне. Будем пробовать разные блюда, рассказывать вам о них. И что еще? И будем есть только там, где едят местные. Так что оставайтесь с нами, не переключайте, а мы идем кушать. Кулинарное сердце Барселоны уже многие годы бьется на рынке Лабукерия. Еще в 13 веке, когда на месте улицы Ларамбла протекал ручей и город был окружен стенами, советник короля выделил участок земли для продажи козьего мяса. На каталонском козье мясо звучит как бог, отсюда и название Лабукерия. Многие жители Барселоны начинают свой день именно здесь. Они запасаются свежими продуктами, завтракают, пьют вино, встречаются с друзьями в небольших барах. Продавцы выжимают фруктовые соки, ловко открывают устрицы, носят на спинах свиные тушки. Стоит отметить, что Лабокерия не единожды получала награды за лучший рынок свежих продуктов в мире. Ребята, мы сейчас находимся в одном из самых популярных мест на рынке La Bucaria. Это такой ресторанчик Эль Ким. Стоит сюда прийти. Мы заказали себе у меня картофельный пирог, а Артур еще себе взял кровянку. И я ее терпеть не могу в любом виде, ни, ни на запах не переношу, ни на вид, ни на что. Поэтому я туда не смотрю. Но очень вкусно. На рынке Лабукари мы купили одну устрицу. Ни я, ни Артур никогда не пробовали устриц. Для меня это отвратительно. Это отвратительно выглядит. Это отвратительно пахнет. И я вспоминаю сразу мультик Алиса в стране чудес. Там тот морс обманом заманил к себе такие маленькие устрицы и их съел жестоко. Я вот сейчас чувствую себя точно таким же морсом ужасным. Это, это отвратительно. Я не знаю, как мне это съесть. Я вылила всю воду. Говорят, что эту воду нужно пить. Я не буду, она такая мутная. Если я сейчас все верну обратно, вы уж простите. Как, как сопли с лимоном. Точно, как сопли с лимоном. Вот как-то так. Гурманы с нас не очень. Нам бы картошечку, омлетик, не знаю, колбаску какую-то. А вот устрицы, устрицы нам вообще. 
фу, у меня такое такое неприятное какое-то после вкусия. Я знаю, что многие люди любят. Ну, я второй раз пробовать не буду. Да и все, в принципе, хватит с меня. Напробовалась. Фу. Пойдем куда-то что-то вкусное поедим. На завтрак поехали. одно из таких инстаграмных мест, исключение из нашего списка, потому что нам было очень интересно, как эта еда выглядит, потому что ее очень сильно все хвалят. Вот мы решили попробовать. Но если вам не захочется стоять в очереди, которая здесь в основном из каких-то блогеров молодых, то проходите мимо, не заходите в Барселоне. Очень много классных ресторанчиков, не обязательно сюда идти, но не мы не можем не признать, что это вообще красота, вы только посмотрите на это. разные. В этот раз нам попались как раз одинаковые. Она обозначает цену дабаса. И вот эти шпажки, чтобы потом э, суммировать цену, э, нужно бросить вот эти вот такие специальные, э, специальные такую трубочку. И потом официант просто посчитает, э, сколько мы съели, в какой цене, и получится общая цена. всегда стараемся во время путешествий искать такие места, где можно покушать, именно там, где кушают тоже местные. Такие места не для туристов, а там, где кушают местные, потому что тогда можно поговорить с официантом, можно что-то интересное узнать о кухне, можно попробовать какие-то другие блюда. Но, естественно, цена тогда тоже будет совсем другая, потому что она будет как для местных, 
Ну и качество еды тоже намного лучше. Поэтому смотрите то, что мы вам показываем. Потому что мы плохого никогда не советуем никому. Ну и только искренние рецензии. Пожалуй, все вы слышали о сангрии. Этот алкогольный напиток испанского происхождения состоит из вина, измельченных фруктов и других, иногда даже секретных ингредиентов, подается охлажденным. Однако в каждой сангрии есть место для вариаций, а это означает, что ее вкус всегда зависит от заведения и того, кто ее готовит. Название происходит от испанского слова «сангре», то есть «кровь», и вероятнее всего указывает на насыщенный темный цвет напитка. И вот такие еще крокеты, они очень такие тепленькие, внутри картофельные, наверное. И еще там внутри сыр, и к этому соус очень вкусный. И еще ждем наше главное блюдо мясное. Ну, и здесь очень классные владельцы, такие прям веселые, так что заходите, очень советую. Добро Угу. Здесь еще внутри вот этот хамон и берег. Что-то мясное еще есть. Очень вкусно. Они здесь готовят все сами. Сразу, поэтому чувствуется, что свежее. Ну что, попробуем вот эту сангрию, да, Артур? Да. Я не знаю, выпьем мы и выйдем ли мы отсюда после нее. Вынесешь мне. Ты меня вынесешь, не я тебя. Ладно, пьем. Принесли нам главное блюдо, и вот, ребята, вот это называется тапос. Потому что мы думали, что это какие-то такие маленькие, мелкие кусочки на тарелке, просто как закуска к чему-то. На самом деле, это вот прям такой настоящий обед, ужин. Они просто все ставят его на середину стола и все делятся им. Поэтому это называется как тапос шеринг. И это может быть нормальное блюдо, обычное большое, поэтому смело заказывайте, если вы голодные. Не думайте, что это просто обычная закуска к пиву, к чему-либо угодно. Вот так вот. Интересно, потому что мы думали по-другому. И мы очень голодные. На этом столике и начинаю здесь переставлять, все пересовывать. Не знаю, нам атмосфера очень нравится. Вот мы уже второй бокал с Англии попиваем, и уже нам очень весело, мы уже такие расслабленные. Решили заказать еще одно блюдо после два. И не знаю, когда мы отсюда выйдем, сколько мы выпьем, и вообще уйдем ли мы отсюда. Это кажется, вы по коленям кириску. Так, так что, ребята, за вас. Начинаем наш уикенд в Барселоне и будем показывать вам больше классных мест, где вкусно можно покушать и прочувствовать вот эту всю испанскую атмосферу. Поэтому оставайтесь с нами и подписывайтесь. Ну все, я буду кушать. Выручай, выручай.
Горячая. Накануне вечером нам так понравилось в этом заведении, что мы решили вернуться сюда еще и на завтрак. Ксероль – это уютный ресторанчик, в котором очень ценятся гостеприимство и качество. Его создал Патрис, француз, который с 2000 года живет в Барселоне. В своем заведении он обвенчал две кулинарные культуры – французскую и испанскую. Представьте, он даже сам спроектировал мебель из переработанных материалов, чтобы сделать атмосферу ресторанчика по-настоящему домашней, уютной, комфортной и теплой. И у него это получилось. В своем прежнем воплощении это заведение было любимым местом поклонников кориды, которые собирались здесь до и после боя быков. В эти более просвещенные времена, по крайней мере здесь, в Каталонии, это заведение возродилось как современный, но уютный тапас-бар. Но если решите посидеть на террасе, то ваш взгляд будет обращен в сторону старой арены Кориды. В оформлении интерьера, кстати, все еще видны намеки на историю ресторана. Обратите ваше внимание на корзины в форме голов быков, висящие на стене. Сейчас покажем вам очень классное место с классным видом на символ Барселоны, на Саграду Фамилии, где можно выпить, покушать или съесть завтрак. Так что смотрите. Отель расположен всего в 200 метрах от величественного храма святого семейства. Если вы вдруг захотите перекусить или что-то выпить, то нужно забронировать столик на официальном сайте, но не ранее, чем за 7 дней до визита. Последнее место, наш последний вечер, последнее место на э, кулинарной карте Барселоны. Firebug – это тоже одно из любимых мест среди жителей Барселоны. И мы с радостью покажем, какие там блюда, попробуем и расскажем, как нам понравилось. Такие 
каким-то шотом, что это мартини. Мартини и девочка мартини. Что будет маракуйя? А мар мартини и маракуйя. Мы уже просто с Артуром длины после сангрии, потому что она очень крепкая, очень крепкая. Пьешь где-то одну третью бокала и уже просто не крепкая, нет? Не, не. Вот такая будка еще. О, вот это очень вкусно. Нас угостили. Это очень вкусно. Я не знаю, по какому поводу нас угостили. Пока что мне это остается непонятным. Но когда всегда угощают, то приятно. Все места, которые мы показали в этом выпуске, мы можем с чистой совестью вам посоветовать. Обязательно посетите их, попробуйте вкусную испанскую еду. И мы покажем вам больше таких фильмов из наших путешествий. Если вам, конечно, понравится, оставляйте свои комментарии. Но лучшей мотивацией для нас будет, если вы подпишетесь на наш канал. Спасибо вам большое за внимание и до скорых путешествий! А еще не забывайте заглядывать на наш блог, на котором мы регулярно размещаем travel статьи которые точно помогут вам запланировать ваше идеальное путешествие.